Russell dit que laisser passer Hamilton était la bonne décision. Bien sûr, c'est difficile pour l'équipe de juger, mais comme je l'ai dit, j'ai un objectif qui est de terminer P2 au championnat des constructeurs pour l'équipe. Souligner Russell. Oui, eh ben, oui, mais Hamilton a l'objectif de finir P3, voire peut-être P2 des pilotes si Perez continue de faire de la merde. Toi, tu es complètement largué au championnat de pilote, mon pauvre Russell. Hein. On utilise la radio comme une soupape de décharge parce qu'il fait très chaud dans la voiture. C'est une longue course, vous êtes là attaqué pendant une heure et demie. Vous vous battez à chaque centimètre carré. Il a connu une saison très constante cette année. Il est dans la bataille pour la troisième place au championnat des pilotes. Dans le pire des cas, nous avons perdu deux points supplémentaires aujourd'hui. Mais nous aurions pu nous retrouver avec quatre points de moins. Donc quand on, on prend les moyennes, l'équipe a fait le bon choix. De mon côté, zéro rancune. Nous devons travailler sur la voiture. Nous n'allons pas nous énerver pour un potentiel cinquième et sixième place. Pas cinquième et septième. Mmh, ouais, ouais, ouais. Après, là, je suis d'accord avec lui... Euh... Après, j'ai un peu envie de dire, Gassi devrait penser pareil, parce qu'au final, le mec se pète un plomb à la radio pour une neuvième place par rapport à Ocon. Alors, tous les fanboys de, de Gasly, là, moi j'aime bien Gasly, c'est ça le pire. Mais des fois, il faut savoir être objectif, les gars. Son énervement était déraisonnable, franchement. Je veux bien qu'il s'énerve un peu à la radio, ah, mais c'est pas, pas cool, c'est pas cool. On va falloir qu'on en parle après la course. Par exemple, il dit ça, tu vois. Mais le mec, il pète un plomb pendant 30 secondes. Il fait des gestes et des fuck et tout. Là. Mais attendez, hein. c'était juste euh, n'importe quoi ce qu'il a fait. Désolé. Hein. Même en tant que supporter de Gasly, il faut le reconnaître. Hein. Et là, bon, au moins, Russell a le mérite euh, d'être posé et se dire, bon, bah, c'est qu'une cinquième place. Enfin, c'est qu'une septième place. Bon, c'est pas très grave, il y a pire dans la vie, quoi. Ça ira mieux quand on sera plus rapide. Et euh, bon, la mentalité est plutôt bonne, hein, je trouve. Allez, ciao.